আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব এই দুটো এই দুটো টপিক খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই আমি সবাইকে খুব আহ্বান করব যাতে সবাই সবাই খুব ভালোভাবে একটু মনোযোগ দিতে ঠিক আছে আসি আমরা শুরু করি লিখা পারমাণবিক সংখ্যা কোনো একটি কোনো মোলের একটি পরমাণু নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন সংখ্যাকেই পারমাণবিক সংখ্যা বলে আচ্ছা আমরা কি জানি প্রোটন সংখ্যা কি এই যে ধরি একটা নিউক্লিয়াস এখানে দুটো ইলেকট্রন পরের কক্ষপাতে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে মোট ছয়টা ইলেকট্রন আছে তাহলে এর কেন্দ্রে অবশ্যই প্রোটন থাকবে আমরা তো জানি যে নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে থাকে প্রোটন বাইরে থাকে ইলেকট্রন এগুলো এইট না এইটের পড়া বা সিক্স সেভেনের পড়া তাই আমি নতুন করে কিছু পড়াচ্ছি না অবশ্যই কেন্দ্রে থাকে প্রোটন বাইরে থাকে ইলেকট্রন তাহলে কেন্দ্রে কতটা প্রোটন থাকবে কেন্দ্রে ঠিক ততটাই প্রোটন থাকবে যতটা ইলেকট্রন বাহিরে ঘোরাঘুরি করছে অর্থাৎ বাহিরে যদি ছয়টা ইলেকট্রন ঘোরাঘুরি করে কেন্দ্রে অবশ্যই ছয়টা প্রোটনই থাকবে আচ্ছা পারমাণু এখন আমরা যে কথাটা বলছিলাম যে পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে কোনো মৌলের একটি পরমাণু নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে দুটি দুটি মৌল লিখেছি একটা হচ্ছে হিলিয়াম আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন হিলিয়ামের হচ্ছে কত হিলিয়ামের হচ্ছে হাইড্রোজেন হিলিয়াম তাহলে হিলিয়াম হচ্ছে দুই নং দুই নং মানে পর্যায় সারণে দ্বিতীয় নাম্বার মৌল আচ্ছা এখন দ্বিতীয় নাম্বার মৌল মানে এখানে হিলিয়ামকে যদি আমরা আঁকি তাহলে আমরা পাবো এমনটা দেখো যে ওয়ান টু এর কিন্তু একটাই কক্ষপথ ঠিক আছে তাহলে এর মধ্যে কয়টা প্রোটন আছে অবশ্যই হিলিয়ামে দুইটি প্রোটন আছে এবং এই দুইটি প্রোটনই হচ্ছে এই হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা আর এই যে অক্সিজেন অক্সিজেনের অক্সিজেন হচ্ছে পর্যায় সারণে ছয় নাম্বার মৌল তো ছয় নাম্বার মৌল যদি আমরা আঁকি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে ছয়টা ইলেকট্রনের জন্য কক্ষপথে কয়টা প্রোটন থাকবে অবশ্যই ছয়টা ইলেকট্রনের জন্য নিউক্লিয়াসে অবশ্যই ছয়টি প্রোটন থাকবে তাহলে পারমাণবিক সংখ্যাটাকে যদি আমরা একটু সামারি করি তাহলে এমনভাবে দাঁড়ায় জিনিসটা যে কোনো মৌলে একটি পরমাণু নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে অর্থাৎ একটি নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে যতটি প্রোটন থাকবে তার পারমাণবিক সংখ্যা ঠিক তত আচ্ছা আসি এবার ভর সংখ্যায় দেখি কোনো পরমাণুতে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ভর সংখ্যা বলে আচ্ছা এখন আমরা প্রোটন শিখলাম আবার ইলেকট্রন শিখলাম এখন তোম তোমাদের প্রোটন প্রোটন কথাটা শিখলাম এবং ইলেকট্রন কথাটা শিখলাম তোমার কাছে মনে হতে পারে ভাই ভাইয়া এই যে আপনি যে বললেন নিউট্রন এই নিউট্রনটা কি আবার আচ্ছা এই নিউট্রনটা হচ্ছে খুবই মানে স্বাভাবিক একটা জিনিস আমরা আগের ভিডিওতে পড়েছিলাম নিউট্রনে আসলে কোনো ভন কোনো চার্জ নেই নিউট্রন চার্জ বিহীন তাহলে চার্জ আছে কার এক প্রোটনের আছে পজিটিভ চার্জ আর ইলেকট্রনের আছে নেগেটিভ চার্জ তার মানে নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই এখন আমরা যদি দেখি এই ভি এই পাশে একটা আমি মৌল এঁকে রেখেছি এই যে তেইশ হচ্ছে এর ভর সংখ্যা এগারো হচ্ছে এর প্রোটন সংখ্যা বা জেড আর এর মৌলটি হচ্ছে সোডিয়াম এটা কিন্তু একটা আদর্শ আদর্শ ডায়াগ্রাম পর্যায় সারণীতে কিন্তু এভাবেই মৌলগুলোকে সুন্দরভাবে বিস্তার করে দেওয়া থাকে আর উপরেরটা হয় মৌলের ভর সংখ্যা নিচেরটা হয় পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা এখন আমাদের আমাদের লাগবে নিউট্রন সংখ্যা এখন বলতে পারো ভাইয়া এই নিউট্রন সংখ্যাটা কোথা থেকে আসবে খুবই সহজ ভাইয়া দেখো নিউট্রন সংখ্যা সমান সমান ভর সংখ্যা বিয়োগ প্রোটন সংখ্যা আচ্ছা ভাইয়া এখন দেখো এই যে সোডিয়াম সোডিয়ামে ভর সংখ্যা কত উপরে লিখাই আছে তেইশ তাহলে আমরা ভর সংখ্যা নিচে দিলাম তেইশ বিয়োগ প্রোটন সংখ্যা সোডিয়ামের প্রোটন কয়টা এই যে পারমাণবিক সংখ্যা যে কথা প্রোটন সংখ্যাও কিন্তু একই কথা তো প্রোটন সংখ্যা জেড আছে এখানে এগারোটা এগারো তার মানে নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে বারোটি নিউট্রন সং বারোটি নিউট্রন তাহলে কি আমরা বুঝতে পারছি এই নিউট্রন সংখ্যাটা আসলে কি আর ভর সংখ্যা এই টার্মটাতে লিখা আছে 
কোন পরমাণুতে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ভর সংখ্যা বলে আচ্ছা এখন এই এই ম্যাথে আমরা নিউট্রন সংখ্যা পেলাম কত বারো আর উপরের ইয়াতে আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা আসে এগারো তাহলে আমরা যোগ করি তো বারো যোগ এগারো কত আসে তেইশ যেটা এই যে ভর সংখ্যা আছে সোডিয়ামের ভর সংখ্যা তাকেই আমরা কি আবার ফিরে পাচ্ছি তাহলে আমরা কি বলতে পারি কোনো পরমাণুতে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকেই ভর সংখ্যা বলে আর কিভাবে নিউট্রন সংখ্যাটা বের করতে হয় তাও আমরা এই ভিডিওতে দেখে ফেললাম ধন্যবাদ সকলকে অবশ্যই সকল সকল ভাই বোনকে অনুরোধ করছি সবাই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন